హలో నమస్తే అండి వ్యవసాయ అధికారి గారండి మా ముక్కాలు అండి సూర్యనారాయణ అండి జాన్ తోట వేసాం కదండి ఆ రైతునండి ఇది మాకు జాన్ మొక్కలకి అండి అంతా తెల్లగా బూడిదలా సరిచేసి ఉందండి ఇది అంతా మొక్కలు ఆకులు అడుగుని కాయలు గేంటి మొత్తం ఇది అంతా ఉందండి అదే ఏం చేయాలో అర్థం కాక మీకు ఫోన్ చేశానండి ఏంట్రా చూడండి సూత్రం ఏంటి ఏముంది ఇస్తున్నా గారు ఇది నా తోట అంతా ఇలా తెల్లగా ఏదో బూజు పెట్టి అయినట్టు వచ్చి అయిపోయింది అందుకే చూస్తున్నాను దీని గురించి ఏమి లేదు రా చూడండి అయినా అప్పుడు వ్యవసాయ అధికారి గారు ఉన్నారు కదా వాళ్ళకే ఫోన్ చేసి కొనుక్కుని చూడపోయేవా ఫోన్ చేసిన సార్కే వస్తా అన్నారా ఆయన గురించి చూస్తున్నాను ఇక్కడ ఉండి ఇందా సరే అయితే నేను ఉంటాను ఆయన చెప్పే విషయాలు కూడా తెలుసుకుందాం సూర్యనారాయణ గారు విశ్వనాథం గారు ఏంటి మీరు ఇందాక ఫోన్ చేశారు ఏదో సమస్య ఉందని చెప్పారు జామ్లో ఏంటిది ఏమి సార్ ఇదిగో మా ఇది చేనికి ఇగో ఇలాగా తెల్లగా వచ్చేసిందండి అంతా దీనికి ఏం చేయాలో మాకు మతి లేకుండా ఉందా ఏం చేయాలని అడుగుదామని జామ్ తోట నేను పరిశీలించినప్పుడు నాకు మీరు చూపించినటువంటి ఈ యొక్క గుర్తింపు లక్షణాలను బట్టి దీన్ని మనం పిండి నల్లి అని చెప్పేసి అంటాం సార్ ఇది పిండి నల్లి అంటున్నారు కదండి మొక్కకి ఎలా వస్తుందండి ఇది అంతా ఎలా వ్యాపిస్తుందండి మొక్క అంతా సూర్యనారాయణ గారు ఈ పిండి నల్లి అనేది మనకి ఏంటంటే గాలి ద్వారా వస్తుంది అలాగే మనం ఏదైనా మన పొలంలో గార్డెన్లో పనులు చేసుకున్నప్పుడు కొడల ద్వారా కానీ కత్తిల ద్వారా కానీ వస్తుంది నీటి ద్వారా కూడా ఇది వ్యాపిస్తుంది అలాగే ఇంకా మనకి ఏంటంటే మనుషుల ద్వారా మనుషులు దీన్ని టచ్ చేసి వేరే చోటుకు వెళ్ళినప్పుడు దాని ద్వారా కూడా ఈ పిండి నెల్లి అనేది మనకి వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఏమంటే సార్ ఇది మొక్కలకి ఎలాగే వ్యాపిస్తుందండి ఇది ఈ పిండి నెల్లి మనకి నీరు ద్వారా కానీ గాలి ద్వారా కానీ వచ్చిన తర్వాత మన పొలంలోని ఆకులు మీద కానీ లేకపోతే కాలు మీద కానీ అక్కడక్కడ ముందు ఇది అతుక్కుని ఉంటుందండి ఈ పిండి నెల్లి ఏంటంటే మనకి ఎరుపు ఎరుపు రంగులో ఉండి దాని మీద తెల్లటి తెల్లటి వెంట్రుకలతో కప్పబడి మనకి ఏంటంటే పిండిలాగా ఉన్నట్టుగా ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట ఇదిగో ఈ ఈ రకంగా మనకి పిండిలాగా ఆకు వెనకాల భాగంలో అతుకుపోయి పిండిలాగా తెల్లగా మనకి ఈ పిండి నెల్లి అనేది మనకు ఉంటూ ఉంటుంది ఇదేంటంటే మనకి చేలో చూసినప్పుడు ఒక్కొక్క మొక్కకి అక్కడక్కడ ఆకులకి అక్కడక్కడ ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట పురుగులు ఏం చేస్తాయంటే ముందుగా ఈ పిండి నెల్లికి సంబంధించినటువంటి పురుగులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక మొదలు మొక్క మొదలని ముందుగా ఆశిస్తాయన్నమాట ఆశించిన పురుగులు ఏం చేస్తాయంటే అక్కడక్కడ ఆశించడం వల్ల ముందు కొద్దిగా ఉంటాయి ఇవి ఈ భూమిలోకి వెళ్ళి గుడ్లు పెడతాయి ఆ పొదకబడినటువంటి గుడ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి గ్రాడ్యువల్గా పెరిగి అంటే అవి సంఖ్య పెరిగి అవి నెమ్మదిగా ముందు కాండవుని తర్వాత కాండవు నుంచి చిన్న కాండాలని కాండవు నుంచి మళ్ళీ ఆకుల్ని ఈ ఆకుల తర్వాత మళ్ళీ మనకి కాయల్ని కాయల్ని పూర్ ఎమ్మల్ని వీటన్నిటినీ కూడా ఆశిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఈ ఆశించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వీటి నుంచి రసం పీల్చుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మొక్కలో ఉన్నటువంటి మొత్తం ఆ జీవం ఏదైతే ఉందో జీవం మొత్తం కూడా అవి గ్రహించుకోవడం వల్ల మొక్క ఎదుగుదల లేకుండా వాటికి పోషక పదార్థాలు అందక పూర్తిగా మొక్క చనిపోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఏమండి ఇది పిండి నెల్లి అన్నారు కదా దీన్ని ఎలా గుర్తించడం ఏంటి ఇప్పుడు మనకి ఈ పిండి నెల్లి అనేది ఈ ఆకు వెనక భాగంలో మనకి పిండి పిండిలాగా ఉంటుంది అనమాట ఈ పిండిని మనం నొక్కి చూసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎర్రటి పదార్థం వస్తూ ఉంటుంది అంటే బతుకున్నటువంటి పురుగు ఈ ఆకు వెనకాల ఉండి వీటి నుంచి రసం పీల్చడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ ఆకంతా కూడా ఎండిపోతుంది అనమాట ఈ పిండి నల్లి మనకి మొక్కకి ఎక్కువగా ఆశించినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆకుల మీద నల్లగా దాని యొక్క విసర్జక పదార్థాలన్నీ పడిపోయి ఆకు మీద నల్లగా అయిపోయి ఇది ఎటువంటి పిండి పదార్థాలు అవి లేకుండా మొక్క ఎదుగుదలకి అవరోధం కలుగుతుంది అలాగే మొక్క వెనకాల ఈ పిల్లపురుగులు చేరి రసం పీల్చడం వల్ల ఏమవుతుందంటే 
మొక్కలో ఉన్నట్టు ఉండాల్సినటువంటి విగర ఏదైతే ఉందో అది తగ్గిపోయి దీని యొక్క ఎదుగుదల కానీ లేకపోతే ఆగు యొక్క సైజు పెరగడం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ పురుగు ఆశించడం వల్ల తగ్గిపోతుంది అనమాట కాయలు కూడా చూసుకున్నట్లయితే కాయలకు ఈ పురుగు తొడిమి దగ్గర ఆశించినప్పుడు ఆ తొడిమ ఎండిపోయి ఆ కాయ రాలిపోతుంది అదే కాకుండా వే కాయలోని వేరే ప్రాంతాలకి ఈ పిండి నెల్లి ఆశించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఈ పిండి నెల్లి ఆశించడం వల్ల చిన్న అక్కడ చిన్నటువంటి రంధ్రాలు పడి రసం పీల్చుకోవడం వల్ల అక్కడ మిగిలినటువంటి తెగుళ్లకు సంబంధించినటువంటి సిలిండర్లు వెళ్ళడానికి వీలుగా అక్కడ ద్వారం కింద తయారయ్యి కాయలోకి ఈ సిలిండర్లు వెళ్ళి ఆ కాయ కుళ్ళిపోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఏమవుతుందంటే ఆ కాయ యొక్క క్వాలిటీ కానివ్వండి లేకపోతే సైజు కానివ్వండి అలాగే మొక్క యొక్క ఎదుగుతలు కానివ్వండి ఇవి అలాగే మొక్క దీని పూరెమ్మలు అంటాం పూరెమ్మలు కానివ్వండి అన్నీ కూడా మనకి నష్టపరిచి మొక్క ఎదుగుదల పూర్తిగా నశించిపోయి ఈ పత్రహరితము అదేవిధంగా ఇందులో ఉన్నటువంటి విగర్ పోవడం వల్ల మొక్క పూర్తిగా ఎండిపోయి చనిపోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అనమాట సార్ మరి దీనికి నివారణకే ఏ చర్యలు చేపట్టాలని ఇప్పుడు సూర్యనారాయణ గారు దీని నివారణ నివారణ చేయడానికి ముందుగా మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఇదిగో మీకు యా సూర్యనారాయణ గారు మనం ఈ పిండి నెల గురించి ఇప్పటివరకు ఎలాగొస్తుంది అలాగే ఏ విధంగా వ్యాప్తి చెందుతుంది మొక్కకి ఏ విధంగా నష్టం చేస్తుంది వివరాలని వివరించాను కదా దీని నివారణ చర్యలు మీరు అడిగారు దీని నివారణకి ముందుగా మనం ఏం చేయాలంటే మనకి దీని చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఆకులు ఈ కింద ఉన్న పడినటువంటి ఆకులన్నీ కూడా మనం ఏరు వేసి శుభ్రంగా నాశనం చేసేయాలి అలాగే ఎర్లీ స్టేజ్లో అంటే మనకి తక్ ఆశించింది తక్కువ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఈ ఆకులు కూడా సాధ్యమైనంత వరకు మనం తొలగించుకున్నట్లయితే దీని ఉద్ధృత మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అలాగే దీని నివారణకి మనం ఏంటంటే ఆకులు ఎక్కువగా గుబురుగా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే త్వరగా ఒకదాని నుంచి ఒకటి వ్యాప్తి చెందుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఎప్పుడైతే మీకు కాయలు డెవలప్ అయిన తర్వాత ప్రూనింగ్ పద్ధతి ద్వారా వాటిని కట్ చేసినట్లయితే మనకి కొత్త చిగులు వస్తాయి అలాగే గాలి తగిలి ఈ పురుగు మీకు వ్యాప్తి తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట వీటితో పాటు ఇంకా మనం ఏం చేయాలంటే దీనికి సంబంధించిన పిండి నెల్లి అంతా కూడా మనకి ఈ మొదల్లో ఈ మొదల్లో మనకి గుడ్లు పెడుతుంది కాబట్టి ఈ మొదల్లో గుడ్లు పెడుతుంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఎప్పటికప్పుడు తిరగి వేసుకుంటూ ఉండాలండి అంతర్కృషి చేసుకుంటూ ఉంటే మనకి వీటి యొక్క గుడ్లు కానీ గుడ్ల సంతసు కానీ లేదా పిల్ల పురుగులు ఏవైతే ఉన్నాయో లోపల అవన్నీ కూడా చనిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది వాటికి మనకి ఏంటంటే మీకు అందరికీ కూడా తెలుసు వేప పిండి కానీ వేప సంబంధించిన పదార్థాలు కానీ మనం భూమిలో వేసుకున్నట్లయితే ఆ వేప పిండిలో ఉన్నటువంటి అజాడి రెక్టి నిమ్మిన అనే వాటి వల్ల ఆ గుడ్లను ఉత్పత్తి కానివ్వకుండా అవి వ్యాప్తి చెందకుండా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే మనకి తక్కువగా అంటే ఈ పిండిని అని తక్కువగా మనకు ఆశించినప్పుడు మనం మన దగ్గర ఉన్నటువంటి వేప కషాయాలను మనం మన ప్రకృతి సంబంధించినటువంటి మనకి ఎన్పిఎం షాపుల ద్వారా కానివ్వండి లేకపోతే మన ఇంటి దగ్గర మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వేప కాయల నుంచి తీసినటువంటి కషాయాన్ని మనం పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే ఈ పురుగుని మనం రాకుండా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అలాగే వచ్చిన పురుగును కూడా ఈ వేప కషాయంలో ఉన్నటువంటి ఏవైతే పదార్థాలు ఉన్నాయో వాటి అభివృద్ధి చెందకుండా కంట్రోల్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా పిండి నెల ఉధృతి మనకి ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే అడవి తోడు మనం ఒక పది కిలోలు ఆకు తీసుకొని దాన్ని పది లీటర్ల ఆవు మొత్తంలో వేసి బాగా మరగ కాయడినప్పుడు అవుతుందంటే ఆ తూడులో ఉన్నటువంటి విషం అంతా కూడా దాంట్లోకి తిరిగి కషాయం తయారవుతుంది ఆ పది లీటర్లో ఉన్నటువంటి ఆవు మొత్తంతో ఉన్నటువంటి కషాయం మనం మూడు నాలుగు పొంగులు వచ్చిన తర్వాత ఐదు లీటర్ల కషాయంగా తయారవుతుంది దాన్ని మనం 
ఒక వంద లీటర్లు నీటిలో కలుపుకొని మొత్తం ఒక ఎకరానికి మనం పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే దీని ఉధృతి మనం తగ్గించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఉధృతి బాగా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు దీన్ని ఒక పది రోజుల వ్యవధిలో రెండు నుంచి మూడు సార్లు మరలా పిచికారీ చేసుకుంటే ఈ పురుగుని మనం ముందు ముందు ఇంకా రాకుండా మనం దీన్ని తగ్గించుకోవడానికి నివారించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే వీటితో పాటు ఇంకా మనకి మన ప్రకృతి వ్యవసాయంలో అనేక రకాల రకాలైనటువంటి రసం పీల్చు పురుగులకు సంబంధించినటువంటి కషాయాలు ఉన్నాయి వాటన్నిటిని కూడా మనం ఉపయోగించుకొని వీటిని కంట్రోల్ చేసుకుంటే మనకి మంచి ఫలితాలు వచ్చి అధిక దిగుబడులు పొందడానికి అలాగే క్వాలిటీ ఉన్నటువంటి ఉత్పత్తులను మనం పండించడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా నేను చెప్పినటువంటి పద్ధతులన్నీ కూడా మీరు పాటించి సక్రమంగా మీరు ఈరించినట్లయితే మీకు ఎటువంటి నష్టము లేకుండా ఆరోగ్యవంతమైనటువంటిది మంచి క్వాలిటీ ఉన్నటువంటి జామకాయలు మనం తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా తప్పనిసరిగా చేస్తారు కదా మరి థ్యాంక్ మాకు పిండి నెల గురించి దీని నివారణ చర్యలు చెప్పినందుకు ధన్యవాదాలు